ஃபேஸ்புக்ல மை லிட்டில் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைக் பேஜ் இருக்கு நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதான் அவங்க சேல் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் பெண்கள் பயன்படுத்துற அந்த நெக்லஸ் பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே அவங்க சேல் பண்றாங்க நேரா போய் பாருங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணுங்கிற பொருளை நேரா பேஸ்புக்கு போய் டெக்ஸ்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் பயன்படுத்திக்கோங்க எறும்புகள் தூங்குமா தூங்காதா தலைப்பை வித்தியாசமாக இருக்கு சரி உள்ள போய் தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் நம்ம சேனலுக்கு வரதா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிள ப்ரெஸ் பண்ணா தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் சரி இந்த எறும்புகள் தூங்குமா தூங்காதா அப்படிங்கிற ஒரு இந்த தகவலை வந்து குவாரா பக்கத்தில் சாமுவேல் ஜோசப் ராஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாருங்க அவர் தான் இது கொடுத்தாரு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நானும் கேட்டிருந்தேன் அவர் பக்கத்தில் நிறையா இருக்கு இந்த குவேரா பக்கத்தில் விலங்கியல் மாணவன் அப்படிங்கிற இது மென்ஷன் பண்ண சொன்னார் ஏன்னா அவர் ஒரு விலங்கியல் மாணவன் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது நிறையா இருக்குது அவர் பேஜில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த எறும்புகள் பற்றி ஒரு காணொலியை நீங்கள் எழுத்து வடிவாக பார்க்கணும்னா அவரோட பேஜில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம வீடியோவோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ அந்த சாம்வேல் ஜோசப் ராஜ் அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த உலகத்துல எறும்புகள் பல இடங்கள்ல பரவலா காணப்படுது மனிதர்களை விட எறும்புகள் பலசாலி சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த எறும்புகள் தன்னோட இடைய விட பல மடங்கு இடைய தூக்கு வலிமை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு யானையோட காதுக்குள்ள கட்டெரும்பு போச்சுன்னா என்ன அந்த யானை மதம் பிடிச்சு செத்துரும் இல்லையா அப்ப எறும்பு பலசாலி தானே சின்ன வயசுல கூட நான் ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்கும் போது டீச்சர்ஸ் கிட்ட நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பிரேயருக்கு போகும் போதோ இருக்கட்டும் அல்லது நம்ம டூருக்கு போகும் போதோ இருக்கட்டும் லைன்ல போக மாட்டேன் கலைஞ்சு கலைஞ்சுதான் போவேன் அப்ப டீச்சர்ஸே உதாரணமா சொல்லுவாங்க இங்க பாரு இந்த எறும்புகள் எல்லாம் எவ்வளவு அழகா சீரா போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு கிட்ட இருந்து கத்துக்கங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த அளவுக்கு உதாரணமா பேசப்படுற அந்த எறும்புகள் சுறுசுறுப்புக்கும் அடையாளமா பேசப்படுது பொதுவா சுறுசுறுப்புக்கு எறும்புகளையும் தேனிகளையும் மையமா வச்சு பேசுவாங்க இப்படி சுறுசுறுப்புக்கே உதாரணமா பேசப்படுற ஸ்தானத்துலதான் எறும்புகளும் இருக்கு இப்படிப்பட்ட எறும்புகள் தூங்குமா தூங்காதா எறும்பு தூங்குமா இல்லையான்னு கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பா எறும்பு தூங்கும் ஏன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ரெஸ்ட் நம்ம தேவை அதனால கண்டிப்பா எறும்பு தூங்கும் எறும்புகள் தூங்காது ஏன்னா அது ஓடிட்டே தான் இருக்கும் எறும்புகள் தூங்குமா தூங்காதான்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பா எறும்புக்கு தூங்கும் எப்ப தூங்கும் அப்படின்னா அதுக்கு தூக்கம் வரும்போது கண்டிப்பா தூங்கும் ஆனால் எனக்கு என்ன டவுட்னா எறும்புகளுக்கு தூக்கம் வருமா அப்படிங்கிறது தான் வணக்கம் அசோக் புது கண்டக்ட் எறும்பு தூங்குமா தூங்காதா அப்படிங்கிற பற்றி கேட்டிருந்தீங்க என்ன சொல்கிறது அதிகப்படியான உழைப்புக்கு சுறுசுறுப்புக்கு உதாரணம் சொல்கிறது ரெண்டு விஷயந்தான் ஒன்று எறும்பு ஒன்று தேனி என்றைக்கோ எங்கேயோ படித்ததா ஒரு ஞாபகம் எறும்பு வாழ்நாளில் தூங்காத உயிரினம் எறும்பு அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் வணக்கம் நம்ம வீட்டு நூலகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஈசல பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்க அதாவது நம்ம ஈசல பத்தி பார்க்கும்போது அதில் நான்கு வகையான கரையான்களை பற்றி பார்த்தோம் பெண் கரையான் ஆண் கரையான் வேலைக்கார கரையான் அப்புறம் சிப்பாய் கரையான் அப்படின்னு ஒரு நான்கு வகையான கரையான்களை பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரியே இந்த எறும்புகளுக்கு ஒரு மூன்று வகையை சொல்கிறாங்க ராணி எறும்பு ஆண் எறும்பு வேலைக்கார எறும்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூன்று வகையான எறும்புகளை சொல்கிறாங்க இதில் ராணி எறும்பு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது மணி நேரம் தூங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதில் பாதி வேலைக்கார எறும்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலரை மணி நேரத்துலேருந்து ஐந்து மணி நேரம் வரைக்கும் தூங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆண்ட்டு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா ஆண்ட் வந்து துரு துருன்னு அதோட வேலையை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவனும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி ஆண்ட்டுக்கும் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் ரெஸ்ட் வேணும் இதில் எப்படி அது ரெஸ்ட் எடுக்கும் நம்ம யாராவது பார்த்துருக்கோமா ஆண்ட் வந்து தூங்கிட்டு இருக்க இல்லை சம்திங் வந்துட்டு ஒரு பிளேஸில் வந்து ஐடலாக இருந்துட்டு இருக்கிற டைம் நம்ம பார்த்துருக்கோமா நெவர் நம்ம கூடயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஜீவன் தான் இந்த ரெட் ஆண்
தூங்கும் அண்ட் வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் அது வந்து கண்ணை மூடி முடிக்கும் அதுக்கும் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் வேணும் இந்த வேலைக்கார எறும்புகள் தூங்குற முறையை கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பவர் நேப் அப்படின்னு சொல்ற அந்த நூற்று கணக்கான குறுகிய நிலைமைகளை கொண்டு இது தூங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது என்ன பவர் நேப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் ஒரு குட்டி தூக்கம் போடுவோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பவர் நேப்ஸ் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது இன்னைக்கு நம்ம சரியா தூங்கவே இல்லப்பா தொட்டா எந்திரிச்சிருவாங்க ஏதாவது சவுண்டு கேட்டா எந்திரிச்சிருவாங்க இந்த அரை தூக்கத்தை கூட பவர் நேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரி பவர் நேப்ஸ பயன்படுத்தி தான் இந்த எறும்புகள் தூங்குது அப்படின்னு சொல்றதை விட அது ஓய்வெடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் A power nap is a short sleep that terminates before deep sleep. That's why you can see it in Google. Now, what do you think of this power nap? Who is using this power nap? Who is using this power nap? You can see it in the Carnival University. You can see it in the name of James Moss. He is using this power nap in the name of the power nap. அந்த கூகுளில் சொல்ல போகிறது இது தான் அந்த கா கார்னிவல் யூனிவர்சிட்டியெல்லாம் ஜேம்ஸ் மாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா அவர் பயன்படுத்தின அந்த வார்த்தை தான் இது இந்த பவர் நேப்புக்கு மிக மிக பெரிய ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது நம்ம எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி தூக்கம் அஞ்சு நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ தூங்கிட்டு போனால் நிஜமாலே எக்ஸாம் நல்லா இருக்கும் அதாவது அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி பண்ணுற அந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து மைண்டில் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தயவு செஞ்சு யாராவது பயன்படுத்தி டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிடாதீங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கடைப்பிடிக்கிறாங்க இப்போ அந்த எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியோ கொஞ்சம் நேரம் அதாவது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ நல்லா படித்து டயர்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தூங்குறாங்க தூங்கி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தூங்கி அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சா அந்த மூளை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக புத்துணர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா எது படித்தாலும் மண்டையில் நல்லா நிற்கும் ஏறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பவர் நேப்புக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த எறும்புகள் வேலைக்கார எறும்புகள் இந்த பவர் நேப்ஸை தான் பயன்படுத்துது செயின்ட் பீட்டர் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் அந்த இடத்துல தெற்கு பிளரிடா பல்கலைக்கழகம்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே வந்து டெபி காசில்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சகாக்கள் இருக்காங்க மாணவர்கள்னு கூட சொல்லலாம் ஸ்கை ப்ரவுன் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து டேவன் ஸ்விக் அப்படின்னு ஒருத்தர் இவங்கெல்லாம் ஒரு குழு அதே மாதிரி இன்னொரு குழு ஒன்று இருக்குது அமெரிக்காவில் ஒரு இடம் அர்லிங்டன்னு ஒரு இடத்துல டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஜார்ஜ் யானேஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த ரெண்டு குழுவும் சேர்ந்துட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி பேர் என்ன அப்படின்னா எறும்புகள் தூங்குமா தூங்காதா அந்த ஆராய்ச்சிக்கு பேர் அதுதான் இந்த டெபிகாசில் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு கூற்றை முன் வைக்கிறாரு வேணாம் இந்த மாதிரி ஆய்வை நம்ம வந்து மேற்கொள்ள வேண்டாம் நம்ம வந்து வேற ஆய்வை மேற்கொள்ளுவோம் அதாவது இந்த ராணி எறும்பு இருக்கு இல்லையா அது எத்தனை மணி நேரம் ஓய்வு எடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆய்வை முன் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு கூற்றை முன் வைக்கிறாரு புதுசா ஒரு ஆய்வை பண்ணி பாக்குறாங்க ஒரு சின்னதா ஒரு அறை அதுல வந்து மூன்று ராணி எறும்புகளை போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் முப்பது வேலைக்கார எறும்புகளை அதுக்குள்ள போடுறாங்க ஆய்வு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ராணி எறும்பு எத்தனை நேரம் ஓய்வு எடுக்குது அப்படிங்கறது அந்த ஆய்வு அதுக்கு அந்த அறையில மேல ஒரு கண்ணாடிய வைக்கிறாங்க ஒரு கேமராவும் பொருத்தப்படுது சோ இந்த ஆய்வை மேற்கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன அப்படின்னா இந்த வேலைக்கார எறும்புகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது சரியா இரவு நேரத்துல தூங்காம முறையற்ற விகிதத்துல ஓய்வெடுக்குது நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா பவர் நேப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு பவர் நேப் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நிமிடங்கள்ல இருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் வந்து ஒரு பவர் நேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆனா இந்த எறும்புகள் பாத்தீங்கன்னா பவர் நேப்ஸ் எடுக்கிறது ரெண்டு நிமிஷமும் எடுக்கும் மூணு நிமிஷமும் எடுக்கும் நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி நிமிஷங்கள் வந்து மாறுபடும் ஒரு நாளைக்கு இந்த எறும்புகள் எவ்வளவு பவர் நேப்ஸ் எடுக்குது தெரியுமா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது பவர் நேப்ஸ் வரைக்கும் இந்த எறும்புகள் எடுக்குது 
எண்பது சதவீத வேலைக்கார எறும்புகள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீத எறும்புகள் இந்த பவர் நாப்ஸ முறையற்ற விகிதத்துல எடுக்குது அதாவது ஒவ்வொரு எறும்பும் இந்த எறும்புக்கு எறும்பு மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருபது பர்சன்ட் எறும்புகள் பவர் நாப்ஸ எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு எண்பது பர்சன்ட் எறும்புகள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு ஒரு வேலைக்கார எறும்பு ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி ஐம்பது பவர் நாப்ஸ் எடுக்கும் பொழுது அதோட சராசரி அளவு தூக்க முறை எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா நான்கு மணி நேரம் நாற்பத்தி எட்டு நிமிடங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சராசரியா இது அரௌண்டா ஐந்து மணி நேரம் சொன்னாலும் சரி சரி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஒரு சிறந்த தகவலை உங்க கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து சேர்க்கறேன் நன்றி வணக்கம் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் யாரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் வேணும் அதில் ஒரு சின்ன அனிமல் இல்லை பெரிய அனிமல் இல்லை வந்துட்டு எந்த லிவிங் திங்ஸாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன வேணும் ரெஸ்ட்டுங்கிறது வேணும் ஆனால் அது எப்படி தூங்குது எப்படி முழிக்குது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் நம்ம நம்மளோட வேலையை வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப கரெக்டாக செய்யணும் அதுக்கு வி நீட் சம் ரெஸ்ட் அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு மிச்ச நேரத்தில் என்ன பண்ணும் நம்மளோட டார்கெட் என்ன நம்ம எய்ம் என்ன அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நடத்திட்டு இருக்கணும்